В истории российского телевидения еще не было такого откровенного интервью американского министра обороны. То, что скажет сегодня Уильям Перри, может полностью изменить наши взгляды на международную политику и на ее основной аргумент – военную силу. В 2016 год. США, штат Кентукки. Профессор Паттерсоновской школы дипломатии Роберт Фарли неожиданно для себя становится мировой знаменитостью. Его экспертные мнения в американском аналитическом журнале «Национальный интерес» быстро расходятся по ведущим западным СМИ и часто цитируются у нас. Но какие заявления сделали его знаменитым на весь мир? Паттерсоновская школа – одна из многочисленных отделений университета Кентукки. Это офисная башня Паттерсона. Мы не просто так приехали сюда, на встречу с именитым экспертом. Одна из его последних работ стала настоящей новостной сенсацией и вызвала ожесточенные споры. Он составил рейтинг пяти ведущих армий мира, которые вырвутся вперед к 2030 году. И обозначил главный вопрос. Кто же станет самой сильной военной державой мира в будущем? Как могут распределиться остальные призовые места? И кому достанется победа, если вдруг случится большая война? мгновенный тест, с чем сейчас эти армии имеют дело, и заглянуть в будущее. И решили взять и изолированно отделить от того, во что они вовлечены сейчас, и более широко проследить, как будут выглядеть наземные силы через 10-15 лет. Почему именно Америку, Россию, Китай, Индию и Францию эксперт из национального интереса увидел в пятерке самых мощных военных держав? По каким причинам в рейтинг не вошла Великобритания или ядерный Пакистан? Где Израиль и Германия? И все ли согласны с таким авторитетным мнением? Если рассматривать армию мира, взвешивая силу, которая является ключевым моментом вооруженных сил, то в этом случае китайская армия является номер один. Можно сказать, что вооруженные силы Индии стоят на втором месте и практически равны вооруженным силам США. Индия, Китай, Европа и Америка. Мы отправились в разные страны и на разные континенты, чтобы выяснить, кто встанет на пьедестал военной мощи и почему. Я считаю, что баланс будет меняться. Мы сможем прогнозировать рост военной силы, исходя из ресурса страны. Например, в последние годы США самая сильная. Но на самом деле ее бюджет сократили. Россия унаследовала технику и капитал из СССР. Но ее потенциал не сравнится с Китаем. Поэтому Китай скоро может догнать или даже обойти Россию. Зачем публикуют такие военные рейтинги? Чтобы гордиться, пугать соперников, собирать военную силу или за всем этим стоят куда более серьезные, но остающиеся в тени игры. К 30 году многое может поменяться. Соединенные Штаты уже не будут сверхдержавой или державой номер один. Их статус понизится. 
Но готова ли к такой новой расстановке сил сама Америка? К тому, что ее не будет даже в пятерке? И насколько реалистичны такие прогнозы? И что министр обороны США времен Билла Клинтона считает самой главной ошибкой? Я думаю, это была ошибка. Ошибка, сделанная и Соединенными Штатами, и Россией. Сегодня мы живем с последствиями этой ошибки. Когда две страны прошли точку невозврата, и есть ли еще шанс обратить время вспять? Когда Билл Клинтон предложил расширение НАТО, я подумал, это очень плохо скажется на отношениях с Россией. И я говорил ему отложить это, пока Россия почувствует себя более комфортно в связи с каким-либо движением по расширению НАТО. Почему и в те времена, и сегодня разногласия между Пентагоном и Белым домом ставят мир на грань мировой катастрофы? Около пяти или даже десяти лет назад казалось вполне возможным, что США и Россия будут работать вместе в очень близком партнерстве, станут реальными партнерами по безопасности. Очевидно, сегодня эта возможность не стоит на повестке дня. Эксклюзивные подробности из зон военных конфликтов и с выставок передового военного вооружения. Кто станет номером один в 2030 году? Какие разработки способны обеспечить мировое лидерство, чтобы победить в новой войне, если таковая случится? И готова ли Россия возглавить эту гонку на выживание? Один мир, одно предназначение, защита свободы и единственное решение. Нет, это не кадры рекламы нового голливудского блокбастера. Хотя ролик про американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 снят по всем канонам большого кино. Создатели видео пытаются убедить всех, что в воздухе конкурентов у Америки нет. И будущее уже наступило. The future is now. Но готовы ли к такому однозначному будущему остальные страны мира? И почему столько споров вызвал топ-5 сильнейших армий? В прогнозе на 2030 год, который опубликовал летом американский журнал «Национальный интерес». Наш эксклюзивный разговор с автором рейтинга, профессором Робертом Фарли, проходит на одиннадцатом этаже Паттерсоновской башни в его рабочем кабинете. Вот так, смотря на весь мир чуть свысока, эксперт тактично начинает свой отчет с пятого места, словно ведет церемонию «Оскар». Я начну с последней. Французская армия исключительно многофункциональная и мощная. Она наиболее опытная из европейских армий. Из французского продолжительного колониального опыта в Африке и в мире можно ожидать, что французская армия продолжит набирать этот опыт в будущем. Четвертое место досталось Индии. Есть и боевая выучка, и средства, и доступ как к западным, так и к российским технологиям. Третье у Китая. Со слов Роберта Фарли, при всех ресурсах и новейших разработках армии Поднебесной не хватает именно реального опыта военных действий. А вот на втором, по мнению американского эксперта, в будущем расположится Россия. Самая большая и сильная армия в мире в 80-х и 90-х. Она до сих пор наследует те качества и функциональные возможности. Она также сохранила весь спектр действий в военных ситуациях. У нее есть доступ к достаточно высокой сложности технологиям. Но российская экономика — это проблема. Из всех пяти стран у России самая менее динамичная экономика, и это очень плохо. И хотя это было из-за кризиса и санкций, но это большой вопрос. Как сохранить приток средств и технологий в армию? Проблем, по-видимому, нет только у одной из армий мира — армии США. И в том, что американский журнал поставил свои родные вооруженные силы на первое место, 
Особой интриги тоже нет. Но давайте сначала выслушаем аргументы. Американская армия огромная, чрезвычайно профессиональная. У нее легкий доступ к самым высоким военным технологиям, к самому большому набору ресурсов в мире. США тратит больше всех на оборону, чем любая другая страна. Человеческий капитал, хорошая подготовка, хороший опыт перекрестно-разведывательных военных операций. Это будет в высшей степени самая сильная армия мира. Позиция эксперта ясна. Представить хоть на минуту, гипотетически, что через каких-то 14 лет США смогут проиграть возможную войну России или Китаю, не может не только сам Роберт Фарли, но и подавляющее большинство западных аналитиков. Вот только чего в такой уверенности больше? Фактов, реальных доказательств или устоявшейся привычки считать себя особенными страной номер один? Они сейчас создали ситуацию, когда они побеждают в умах людей. То есть они нарисовали такой имидж непобедимой империи. И просто люди боятся с ними связываться, боятся занимать принципиальную позицию, идут на уступки, поддаются шантажу. Если же начнет сыпаться вот этот миф о их военном превосходстве, то сразу же возникнут десятки новых вызовов для США по всему миру. К специальному расследованию о военной мощи к 2030 году мы привлекли экспертов со всего мира. Через доказательства, цифры и факты убедиться в реалистичности рейтинга журнала «Национальный интерес» или вывести свой новый ТОП-5 самых сильных армий мира. Это кадры завершающего этапа командно-штабных учений на российском юге Кавказ-2016, на которых присутствовало около 60 военных атташе из более чем 40 стран. Самое масштабное в этом году они продемонстрировали миру возможность взаимодействия всех видов вооруженных сил России в рамках единой военной операции. Поэтому неудивительно, что практически каждый день учений, начиная с 5 сентября, американские самолеты-разведчики пытались приблизиться к нашим границам над Черным морем. Также ожидаема была и реакция Пентагона на действия российских летчиков по перехвату нежелательных гостей. Фантастические три метра дистанции между самолетами, которую в этот раз выдержал пилот российского Су-27, вызвали истерику в заявлениях представителей американского военного ведомства. Эти действия могут потенциально привести к ненужному росту напряженности между странами, а также к ошибке или несчастному случаю, результатом которого станут серьезные травмы или смерть. Непрофессионализм это нельзя назвать. Во-первых, сближение происходит в, нейтральных, в нейтральном воздушном пространстве, где любой может сказать, подойти и посмотреть. Другое дело расстояние, дистанция, дальность. Вот это зависит, конечно, от мастерства летчика. Боевой пилот Андрей Гусев приводит статистику таких противостояний в небе. Американцы в своих рейтингах об этом не пишут, потому что счет унизительный для них. Липецкий центр четвертый летал в Южную Африку. Они там устраивали полуспортивные воздушные бои. Вот МиГ-29 слетали с американскими F-15, F-16 со счетом 29-0. А Су-27 со счетом 30-0 победили. Это просто для примера. Об этом, конечно, там сильно не шумели, но в прессе что-то проскальзывало. В эпоху, когда угроза нанести ядерный удар стала скорее теоретической, на первый план выходят другие виды вооружений. И если раньше богом войны считалась артиллерия, то теперь новейшая авиация. Это самые современные технологии, самые дорогие опытные образцы, самое эффективное и безопасное в бою оружие. По большому счету любая война, любое вооруженное противостояние – это противостояние науки. Почему вот сейчас наконец-то поняли, что надо все-таки двигать и фундаментальную науку? Если она впереди, то значит все прикладные науки впереди. И, естественно, разработки будут наиболее современные, будем так, соответствующие. Однако всего три страны имеют на вооружении самолеты пятого поколения. Рапторы из США, наши Т-50 ПАКФА и китайские J-20. Авиация э, наиболее, наверное, сложный вид 
вооруженных сил для того, чтобы поднять ее на современный уровень. Прежде всего это связано с тем, что надо разрабатывать технику. Причем разрабатывать ее надо самим. Если вы покупаете самолет, у вас нет никаких гарантий, как именно они будут работать. 10 лет назад американцы заявили о начале эксплуатации F-22 Raptor. Это был первый самолет пятого поколения. Но, как оказалось, в бою его используют очень мало. Может потому, что он не кажется столь уж непобедимым. Тем более, что даже по признанию самих американцев, российские Су-35, самолеты еще поколения 4 ⁇ могут представлять реальную угрозу. Если взять Су-35, который является самолетом поколения 4 ⁇ он как бы не пятое поколение, но в нем очень много элементов пятого поколения, его периодически противопоставляют F-35. И, в общем, F-35 чаще проигрывает. Про китайский самолет известно мало. Многие эксперты говорят, что в основе его конструкции позаимствованные российские и американские технологии. И в целом он выглядит слабее и Раптора, и Т-50. Главным образом из-за устаревшего двигателя и малой дальности полета. Говорить о том, что Китай создал в принципе самолет пятого поколения, за исключением формы, по большому счету, наверное, было бы опрометчиво. Потому что страна, которая претендует э, на роль авиационной державы и не может произвести авиационный двигатель для самолета даже четвертого поколения, а вынуждена закупать их в России. В этом смысле это больше э, заявление. Кто окажется сильнее в прямом бою? Раптор или Пакфа? Этот вопрос, наверное, самый интересный. Американец менее заметен. Однако российский самолет традиционно обладает большей маневренностью. Скорость более двух махов и потолок высоты 20 километров примерно одинаковые у обоих. Однако новые ракеты с непрямой наводкой делают наш самолет более опасным в открытом бою. И потом наша машина более универсальна. Она предназначена не только для ведения воздушных дуэлей. Еще предстоит, скажем так, смоделировать боевые действия, так сказать, на компьютере, которые покажут, кто сильнее на самом деле. Ну, вот известно уже, да, что моделирование других, э, столкновение других самолетов, которые имеются на вооружении России и Соединенных Штатов, в общем, чаще приводило к победам российских самолетов. После сентябрьских учений «Кавказ-2016» Бывший командующий объединенными силами Великобритании генерал Ричард Бэронс в интервью «Таймс» заявил, что если понадобится, то России хватит даже 48 часов на то, чтобы десятки тысяч солдат при поддержке авиации и флота оказались на территории подконтрольной НАТО. В то время как у самого Альянса на подобную операцию сегодня уйдут даже не дни, не недели, а месяцы. Слишком сложная структура согласования между странами. И дополнительный контингент сил НАТО в Польше и Прибалтике ситуацию не спасет. Это показатель того, что в настоящий период истории многие забыли, какой должна быть эффективная армия и что для нее требуется. Они считают, что небольшой рисовки или размещение легкой пехоты будет достаточно, но это не так. А это заявление военного эксперта Лексингтонского института Лорена Томпсона для Forbes. Аналитик прошел в своих прогнозах куда дальше и назвал целых пять причин, почему Америка сегодня имеет все шансы проиграть России при гипотетическом военном конфликте в Европе. Одна из пяти. Недостаток финансирования на модернизацию вооруженных сил. Что же получается? Вроде бы самая богатая и сильная армия мира может проиграть из-за нехватки денег. На самом деле парадоксу есть объяснение, и мы к этому еще вернемся. Если вы посмотрите на заявления военных или Минобороны, или внешнеполитического аппарата США, все, о чем они говорят, должно приниматься не в буквальном смысле, потому что все американские органы и с дипломатической, и с военной стороны соревнуются за бюджеты друг с другом. Возможно, сам того не желая, Роберт Фарли только что приоткрыл одну из главных скрытых причин, почему Россия не сходит с языка у американских политиков и военных экспертов. Бюджеты. В той же статье Forbes были приведены впечатляющие цифры. Федеральное финансирование в год на новое вооружение составляет лишь 22 миллиарда долларов. 
В то же время, в 2010 году, Россия запустила десятилетнюю программу перевооружения и модернизации армии, на которую заложен бюджет в 700 миллиардов долларов. Всегда такие материалы публикуются перед тем, когда в Конгрессе, в Сенате идет обсуждение военного бюджета. Для того, чтобы показать, что армии Соединенных Штатов не хватает денег, она не может быть такой уникальной, исключительной, самой сильной по сравнению со всеми армиями мира, в том числе и по сравнению с Россией. Они требуют денег. Есть и еще один вопрос. А правильно ли считать самую богатую армию самой сильной? Ведь история не раз доказывала, что воюют люди, а не деньги. Да и кроме того, на что тратится огромный американский военный бюджет? Нам удалось узнать, что не только на военные нужды. Значит ли это, что Америка далеко не так сильна, как мы думали? Эта видеозапись, которую сделали морские пехотинцы США, появилась в сети в июне 2016 года. Все произошло во время учений при форсировании реки на легком бронетранспортере «Амфибии». То ли экипаж забыл задраить люки, то ли случилась другая неисправность. Но результат в кадре. Под хохот товарищей по оружию один из бойцов едва успел вылезти из бронемашины, когда она полностью наполнилась водой. Судя по видео, элитный боевой экипаж воспринимает учения как забавную прогулку в Диснейла. А если бы это были реальные боевые действия? А вот августовская публикация в немецкой прессе. Два американских морских пехотинца заблудились в Европе. Перепутали княжество Лихтенштейн и городок с похожим названием в Саксонии. Ошиблись всего на каких-то 600 километров. На фатальный просчет представителям элитного подразделения армии США указал директор местного музея Йорк Флеминг. Я, конечно, удивился, что два подготовленных солдата американской армии заблудились в стране, где все утыкано указателями, не говоря уже о свободном доступе в интернет. Это просто позорище, если эти чучела собираются защищать Германию от внешних угроз. Мой дед был ранен на войне и ослеп но самостоятельно путешествовал до самой старости. На территории Германии сегодня размещены около 35 военных объектов армии США. Как же получилось, что представители самой главной, по мнению американского журнала «Национальный интерес армии мира», не смогли воспользоваться даже навигатором? Так есть ли тогда у Америки шанс победить в возможной войне? Смотрите далее в нашей программе. Черные дыры Пентагона. На что на самом деле тратят миллиарды военные чиновники США? На будущую победу или на свой карман? Это такой взаимный бизнес, когда субподрядчики получают от Пентагона всякие преференции, высокую оплату своих услуг и товаров, а потом сотрудники Пентагона идут работать в эти компании и там получают от них приличные зарплаты. Такая узаконенная коррупция. Как измерить моральный дух армии? И что думают западные аналитики, за плечами которых опыт спецслужб? Наши эксклюзивные съемки из Лондона. США тратят в 20 раз больше, чем другие страны. Но я хочу сказать, что армия, где солдат за солдата, в 20 раз более эффективна. А если завтра война? Насколько рейтинги самых сильных армий мира отражают реальное положение вещей? И кто победит? Богатый или опытный? Специально для РЕН-ТВ. Подробности от бывшего министра обороны Америки. Что может случиться между Штатами и Россией? Я не думаю, что США первыми применят ядерное оружие. Мы не говорим это явно в нашей доктрине безопасности. Через минуту продолжение нашего аналитического расследования. На этих кадрах выступление министра обороны США Эштона Картера. Отдельный и самый важный пункт его речи 
Пять громких геополитических вызовов, которые сегодня якобы стоят перед США. Namely Russia, China, North Korea, Iran and terrorism. Именно так, надавливая на страхи Америки и обозначая гипотетических врагов, Пентагон отстоял в Сенате свой невероятный по всем параметрам бюджет на 2017 год. 582 миллиарда долларов. И этот тактический ход про мнимые угрозы чиновники из Министерства обороны США придумали не зря. Если мы, например, скажем, что вся американская армия настолько от всех оторвалась, что в ближайшие 15 лет ни одна держава, в принципе, не может догнать, тогда возникает вопрос, зачем раздавать военный бюджет, или там, зачем финансировать те или иные разработки. Бюджет Пентагона на 2017 год более чем в два с половиной раза превышает весь государственный бюджет России. Для примера, военные расходы Китая, еще одной страны, якобы бросающей вызов США и находящейся на третьем месте рейтинга топ-5 армий мира, 146 миллиардов долларов, в три раза меньше американского. Но значит ли это, что миллиарды долларов помогут Америке выиграть войну? И на что на самом деле в Пентагоне идут такие фантастические деньги? Если мы говорим, что да, Соединенные Штаты первые, но при этом вот по этим показателям Китай сравним, вот по этим Россия, а вот по этим Иран, а вот по этим КНДР, и нам, в общем-то, уже не хватает вот тех ресурсов, которые были. Подспудно вбрасывается мысль о том, что, наверное, как минимум бюджет надо сохранять таким, каким он есть, а как максимум его надо увеличивать. При этом в самой Америке многие прекрасно понимают, реальной военной угрозы самим штатам именно сегодня нет. На ее территории и подступах не идут боевые действия. Никто пока не собирается посредством внешнего вмешательства менять в Вашингтоне привычный уклад. И если что и представляет серьезную опасность, то только радикальный религиозный терроризм. Потому что если радиоактивный материал попадет в руки какой-нибудь террористической группе, они изготовят ядерную бомбу. Однако есть те, кто считает, что в Пентагоне всегда преувеличивали вероятность такого развития событий. И они говорят, зачем мы тратим вот эти триллионы, триллионы долларов на уничтожение каких-то стран третьего ранга, развивающихся, недоразвитых, так, как они там будут называть, когда у нас самих там разваливаются дороги, мосты и дамбы там и так далее. В это же самое время американские военные заявляют, денег на насущие нужды армии катастрофически не хватает. Как побеждать, если при таком колоссальном бюджете армия США может в год выделить на обеспечение транспорта и гусеничных машин меньше, чем General Motors зарабатывает за неделю? Почему все деньги на материально-техническое снабжение вертолетов уходят на модернизацию машин еще эпохи Рейгана, а вот на покупку новых у американских ВВС средств нет? Не хватает сержантского состава. У них огромные проблемы э, среди летчиков, потому что те уходят в гражданскую авиацию. Сейчас значит, в Конгрессе рассматривается вопрос, э, давайте мы им еще будем 25 тысяч долларов доплачивать ежегодно пилотам, э, чтобы они... Нет, не уходили в гражданскую авиацию. 35 тысяч будут доплачивать операторам беспилотных аппаратов, которым тоже скучно сидеть бесконечно с джойстиком. Похоже, весь секрет в том, на что именно тратится бюджет Пентагона. В США имеет огромное количество военных баз по всему миру. И финансирование этих баз отнимают львиную долю военного бюджета. То есть чисто вот материально-техническое снабжение, зарплата военнослужащих, ремонт техники. Если посмотреть отчеты американских военных за последние два года, то станет ясно, совокупные расходы на личный состав, содержание более 800 военных баз за рубежом и общее обеспечение войск составляют более двух третей расходов оборонного бюджета США. Каждые 10 тысяч солдат обходятся ему почти в полтора миллиарда долларов в год. 
Поэтому неудивительно, что Америка взяла курс на сокращение числа военнослужащих. США тратят в 20 раз больше, чем другие страны. Но я хочу сказать, что армия, где солдат за солдата, в 20 раз более эффективна. С Чарльзом Шубриджем, в прошлом офицером и сотрудником спецслужб Великобритании, мы встретились в Лондоне. Сегодня он эксперт по безопасности. Его выводы неутешительны. Военные операции Америки и сил коалиции в Сирии и Афганистане говорят не в пользу долгосрочной военной стратегии США. Когда мы говорим, какие суммы потрачены на американского солдата в сравнении с небольшой суммой бойца Талибана, это не значит, что американский солдат будет востолько же эффективнее в наземных операциях. Наоборот, ситуация в Афганистане показала обратное. Так чем же собирается Америка побеждать в будущем? Дорогими перспективными военными разработками, на которые в следующем году будет выделено более 70 миллиардов долларов? Или реальной боевой техникой, которая не даст сбой? Разница в 10 раз расходов на вооруженные силы. И при этом мы по многим параметрам сохраняем баланс Соединенных Штатов. Вот некоторые люди смеются, говорят, почему вот Разница в 10 раз при, примерно, а вооруженных сил баланс. Ну, говорит, в Америке больше воруют с этих денег. Это специальное расследование агентства Рейтер по деятельности Пентагона. Его результаты ошеломляют. За последние 20 лет военное ведомство Америки не может подтвердить документами расходы, приготовьтесь услышать эту рекордную сумму, на 8,5 триллионов долларов. Почти 40 годовых бюджетов России. В американской армии огромная коррупция существует. Она еще выше, чем, может быть, и у нас в стране. Потому что контракты на производство различных видов вооружений завышаются. Стоимость различных деталей для военной техники тоже запредельно нерационально. Только за последние десятилетия сумма заключенных контрактов Пентагона на поставку товаров и услуг превысила 3 триллиона долларов. Сколько из этих денег ушло на переплату подрядчикам или не было потрачено вообще, до сих пор остается загадкой. Так может военная мощь Америки – это дутый пузырь? Просто миф! Это такой взаимный бизнес, когда субподрядчики получают от Пентагона всякие преференции, высокую оплату своих услуг и товаров, а потом сотрудники Пентагона идут работать в эти компании и там получают от них приличные зарплаты. Такая узаконенная коррупция. О чем же заботится Пентагон в первую очередь? О боеспособности армии или о максимально возможном военном бюджете, с которого удобно стричь купоны? И где на самом деле проверяется способность победить в войне? В высоких кабинетах или на полях сражений? Может, первое место среди сильнейших армий мира уже давно не у Америки? Работа над ошибками. В чем видит причину возможной новой мировой войны? Бывший министр обороны США. Около пяти или даже десяти лет назад казалось вполне возможно, что США и Россия будут работать вместе в очень близком партнерстве, станут реальными партнерами по безопасности. Очевидно, сегодня эта возможность не стоит на повестке дня. Почему сегодня граждане США берут в руки оружие, чтобы исправить ошибки собственного правительства или предотвратить угрозу ядерной зимы? Она сейчас более вероятна даже, чем в холодную войну. Провокация об установке ядерных систем в Польше и Румынии – это очень глупо и опасно. И российская армия, российские политики абсолютно оправданно беспокоятся и тревожатся по этому поводу. Новая стратегия Штатов. Какой сценарий войны уже написала Америка? И какая альтернатива есть у нас? Смотрите в продолжение нашего расследования. Это наши эксклюзивные съемки из США. Во времена президента Клинтона Уильям Перри был министром обороны Америки. 
Тогда, в 90-е, после развала СССР, многие питали надежду, противостояние закончилось, и угрозы большой мировой войны нет. Когда я был министром, одной из моих первичных целей было сделать Россию частью западной архитектуры безопасности и альянса с Соединенными Штатами. И мы шли к большому прогрессу в этом направлении. Были совместные операции, где мы также работали вместе с Россией. Мы убрали ядерное оружие из трех государств, которые обладали им после распада Советского Союза. Это Казахстан, Украина и Беларусь. Вот только планом о мирном партнерском сосуществовании двух больших мировых держав не Суждено было осуществиться. Я думаю, в финале жить на Соединенных Штатах мы сделали две вещи. В конце 90-х это было расширение НАТО. На мой взгляд, нам стоило подождать, пока Россия почувствовала бы себя более комфортно в отношениях с НАТО. Потом, в начале этого века, мы начали размещение системы противоракетной обороны в Европе, уничтожая договор по СНВ. Я думаю, оба этих события были ошибкой и встали на пути развития отношений с Россией. Подобные признания сегодня с трудом можно представить из уст кого-либо из действующих чиновников американской администрации. Это довольно любопытная тенденция. Как только кто-то на Западе получает приставку X, его взгляд на очевидные вещи становится ближе к реальности. Но Уильям Перри не был бы американцем, если бы даже в этом случае причиной того, что мир стоит на пороге новой большой войны, назвал бы только амбиции США о глобальном доминировании. В последние пять или десять лет, я считаю, большая часть ответственности за эту ситуацию лежит на России. Действия, которые имели место в Крыму и на Украине, это отбросило отношения двух стран назад, разделив их, к сожалению. А этого гражданина США, 55-летнего Рассела Бентли, мы снимали под Донецком. В 2014 году уроженец Техаса продал все свое имущество, перелетел через океан и присоединился к ополченцам в зоне военного конфликта на юго-востоке Украины. Неожиданный выбор для представителя самой исключительной нации на планете. У США самый большой бюджет среди всех стран мира. И я знаю, что где-то 600 миллиардов долларов, что приблизительно 2 миллиарда в день. И это их не сделало сильнейшей армией, а самой дорогой армией. Сюда, на территорию непризнанной Донецкой Народной Республики, бывший военный инженер армии США приехал, чтобы с оружием в руках исправлять ошибки собственного правительства. Мы можем вернуться к Вьетнаму. Вьетнам была агрессией США против независимой страны, основанной на лжи. На самом деле инцидентов в Танкинском заливе никогда не было. Нападение на Афганистан было тоже захватнической войной, основанной на лжи, так же, как и война в Ираке. И после Ливии я был сыт по горло. Когда я увидел, что случилось на Майдане, я знал, что это очередная фальшивая революция, подкрепленная, проработанная и управляемая США. Это необсуждаемый факт. Война во Вьетнаме, во время которой погибли 58 тысяч американских солдат, и стоившая США более 100 миллиардов долларов в ценах начала 70-х, оказалась провальной операцией. Суть даже не в человеческих потерях и деньгах. Прямое военное вмешательство не смогло обеспечить США победу в этой схватке за геополитические интересы, а лишь привело к расколу в собственном обществе. Американцы. Их солдаты воюют за деньги, и они нападают на другие страны. У России может быть 3-4 базы за пределами страны во всем мире, но Россия не нападает на другие страны. Когда Бог на твоей стороне, когда справедливость на твоей стороне, когда у тебя очень мотивированные, более подготовленные войска, лучшее вооружение, которое создано, чтобы быть эффективным, а не дорогим, очевидно, ты будешь победителем в любом сражении. Победа или смерть? Может, поэтому сильнейшая на тот момент армия западного мира не справилась с поставленной задачей и проиграла, потому что они не защищали свое, родное, а выступали в роли агрессора, что вызвало масштабные протесты и демонстрации по всей Америке.
Еще в прошлом году определенные исследования, проведенные Министерством ветеранов, которые есть в Соединенных Штатах, Штатах, было определено, что каждый день в Соединенных Штатах кончается самоубийством 22 ветерана войны. В год 8 тысяч. Если мы это умножим хотя бы на 10 лет, это у нас получится уже под 100 тысяч людей, уже вернувшихся с полей битвы. Но почему тогда, даже несмотря на такой негативный опыт, Штаты не отказались от подобной практики, если они хотят победить в возможной новой войне? Доктрина осталась прежней, а вот стратегия изменилась. С конца 90-х Америка вдвое увеличила бюджет Пентагона и теперь предпочитает воевать деньгами, а не жизнями своих солдат. Сейчас на э, повестке дня стоит опять использование так называемой опосредованной войны, прокси То есть когда война ведется чужими руками, э, или э, та или иная страна, великая держава, поддерживает э, э, как бы одних, э, скажем, одну сторону конфликта, а другая – Соответственно, противоположным то, что происходит в Сирии, то, что происходит на Украине, то, что происходит в других странах. Это война без прямого столкновения главных армий мира. Но почему даже при такой стратегии Америка годами не может переломить ход военных кампаний в Афганистане, Ираке и Сирии? Не то чтобы одержать победу и принести мир и процветание в страну. Мы видим успехи сирийской. Сирийская армия, это говорит о высоком классе как раз и хорошей подготовки российских пилотов и российских офицеров. Если вы обратите внимание, что американские действия в Ираке привели к плачевному результату совершенно. Я уж не говорю про другие действия американской армии. Так кто же победит в возможной большой войне? Тот, у кого серьезней бюджет, мощное вооружение или больше сама армия? Самое многочисленное воинство – порядка 2 миллионов 300 тысяч человек в Китае. Но почему тогда в рейтингах армию Поднебесной ставят лишь на третье место в мире? А Индия с одним миллионом 300 тысячами человек, почти равная по числу военнослужащих армии США, занимает лишь четвертую ступень в табеле военной мощи. Современные войны – это совокупность всех взаимодействие всех видов вооруженных сил. И если мы будем сравнивать американскую именно сухопутную армию с той же российской армией, немножко оставляя в стороне военно-воздушные силы, военно-морской флот и их возможности, то я считаю, что такого преимущества уже может и не быть. Численность российской армии на 2016 год всего 798 тысяч человек. Но именно нашу страну во всем мире прочат в главные соперники США. Может, играют свою роль в военные технологии, но почему тогда не называют Китай? Преимущество у Китая в том, что в отличие от Индии, которая много закупает за рубежом вооружений, Китай разрабатывает старается, по крайней мере, практически все сам. И я думаю, что здесь они значительно оторвутся от остального мира, но не уверен, что они смогут догнать Россию и США по тому уровню вооружений, которые идут ну, не только в сухопутные войска. Что думают эксперты этих держав? Как бы они расставили пятерку самых сильных армий мира в 2030 году? И готовы ли их армии победить? если случится большая война. Наш эксклюзив из Индии и Китая. Какая страна готова бросить вызов США? С этого года расходы на оборону в Китае постоянно растут. За последние несколько лет стоимость инвестирования в оборонку выросли до 100 миллиардов. Битва брони титанов. Кто победит в танковом сражении? Американский «Абрамс», немецкий «Леопард-2» или наш Т-14 на платформе «Армата»? И почему китайцы считают свой танк ВТ-4 непобедимым? Если верить китайским специалистам, то это лучший танк в мире, который превосходит все танки, включая, кстати, и российский перспективный танк по всем характеристикам. Но тут уж каждый эксперт волен трактовать все в свою пользу, а тем более разработчики. И какие козыри российской армии все еще спрятаны под грифом совершенно секретно? Смотрите продолжение через минуту.
Военный парад в Китае в сентябре 2015 года, посвященный 70-летию победы во Второй мировой войне, привлек внимание всего мира, особенно та его часть, в которой были представлены новинки вооружения армии Поднебесной. Самый ожидаемый сюрприз – Межконтинентальная баллистическая ракета Dunfen 21D, которую уже успели окрестить убийцы авианосцев. Пока такой ракеты никто не создал, но вот эта китайская разработка, баллистическая ракета, которая через околоземную орбиту, развивая огромную скорость, такую скорость, которую, на которой будет трудно перехватить средством ПВО. Ни для кого не секрет, что эта ракета создана в первую очередь для того, чтобы сдержать интересы Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности в Южно-Китайском море. Но не только эта ракета способна пошатнуть привычный стереотип неуязвимости и превосходства вооруженных сил Америки, особенно ее авианосцев. Новейшие системы противоракетной обороны, беспилотники собственной разработки — Готов ли Китай уже сегодня побороться за звание самой главной военной державы мира к 2030 году? Мы специально прилетели в Тайвань, чтобы поговорить об этом с Джейн Цзивенем, военным обозревателем и главным редактором журнала «Международная оборона». С этого года расходы на оборону в Китае постоянно растут. За последние несколько лет стоимость инвестирования в оборонку выросла до 100 миллиардов, что значительно выше других стран. Но эта сумма не сравнится с американскими расходами в 500 миллиардов. И, конечно, США по-прежнему имеют большой отрыв в этом сегменте. Военной тематикой Джен Цзивэнь занимается более 20 лет. Он отмечает, что сегодня, как никогда раньше, разработка собственных видов вооружения стала для Китая задачей номер один. Это видно даже по характеру оборонных контрактов с Россией. Для Китая спрос на готовое российское вооружение снизился. Спрос на внедрение, сотрудничество и развитие более передовых технологий возрастает. Таких как боевые самолеты Су-35 или более продвинутые технологии стелс-истребителя или конструкция современных авиационных двигателей, радаров управления огнем и других. Однако в прошлом году был заключен так называемый «контракт века» на поставку Китаю 24 самолетов Су-35 на общую сумму порядка 2 миллиардов долларов. Получается, Китай пока не готов стать в небе полностью автономным. У Китая э, очень сильная зависимость от российского оборонно-промышленного комплекса. Значительное количество самолетов – это российского производства, Су-27, Су-30 – уже Су-35 э, контракт заключен. И пока это Китай не, не может исправить. А, кроме того, естественно, зависимость от а, российских двигателей, несмотря на производство, допустим, своих самолетов, все равно двигатели там в основном российские. Они так и не могут скопировать российские двигатели. Но если в сфере производства боевых самолетов Китай признает преимущество России, то на земле его военные инженеры готовы бросить нам вызов. Так, известный производитель техники для сухопутных сил, корпорация «Наринка», уже успела объявить о том, что их танк VT-4 превосходит новейшую разработку Т-14 «Армата». Так ли это на самом деле? Американцы, кстати, хоть и мало знают про российский танк, но все равно отдают ему преимущество перед китайским. Если верить китайским специалистам, то это лучший танк в мире, который превосходит все танки, включая, кстати, и российский перспективный танк по всем характеристикам. Но тут уж каждый эксперт волен трактовать все в свою пользу, а тем более разработчики. Перейдем к фактам и сравним Т-14 на базе «Арматы» с самыми известными танками в армиях мира. Основа боевой мощи НАТО – танк М1 «Абрамс» и германский «Леопард-2». Для начала наш танк и легче, и быстрее. При весе в 48 тонн он способен разогнаться до 80 км в час. Немецкий «Леопард» гораздо тяжелее – 72 тонны, поэтому и скорость ниже – не более 70 км в час. А 70-тонный американский «Абрамс» не способен преодолеть предел скорости в 64 км. Тот самый китайский VT-4 в этих показателях нам тоже не конкурент. 
весит 52 тонны, а разгоняется лишь до 68 км в час. Прежде всего, необычная компоновка машины. Это дистанционно управляемый боевой модуль. Экипаж находится в забронированном пространстве. Это такие основные. Мы повысили, значительно повысили характеристики защищенности этой машины, особенно защищенность экипажа. Еще одно преимущество – цена. По официальным данным, стоимость нашего танка Т-14 – порядка 3,5 миллионов долларов. Китаец стоит около 4 миллионов. Немецкий «Леопард» – более 5. А американский «Абрамс» в полной комплектации может доходить до 8 миллионов долларов. Так где же заявленные китайскими производителями преимущества? Я думаю, что Россия в мировом рейтинге оружия может показать очень хорошие результаты. И последняя выставка еще раз подчеркивает технологические возможности российских вооружений и оборонной промышленности. Но более тревожным является то, что сможет ли Россия в будущем выделить достаточно средств для развития оружия и соответствующих технологий. Почему все так беспокоятся о нашем военном бюджете? И какую роль это играет в способности армии победить? Ведь Россия уже не раз демонстрировала, за меньшие деньги мы способны производить вооружение, которое не только не хуже, а во многом и лучше и надежнее многомиллиардных западных разработок. Смотрите продолжение фильма кто победит в мировой войне? Пять самых мощных армий мира. За тысячи километров на юге. Чем сегодня гордится армия Индии? И готова ли она к новой войне? Самая большая наша сила – это командование вооруженными силами. Командование на всех уровнях – начальных, средних и высших уровнях. Совместные российско-индийские военные разработки – это только залог большой прибыли или еще и гарант взаимного ненападения? Весь работа построена таким образом, что оба Индия и Россия получают 50 на 50 процентов весь работу. Ракета у нас является универсальной. И она одна из самых лучших в мире. Почему США так боится конкуренции России на рынке вооружений? А также, кто может решиться применить ядерное оружие в случае войны? И что может остановить апокалипсис? Об этом в нашем специальном расследовании через несколько минут. Кадры испытания самой быстрой в мире – сверхзвуковой крылатой ракеты «Брамос». Для страны, которая стабильно входит в десятку сильнейших армий мира, это не только реклама совместной российско-индийской разработки, но и демонстрация ближайшим соседям – Китаю и Пакистану – своих возможностей на уничтожение боевой мощи противника. В нашем первом году уже больше 55 пусков сделаны из разных платформ, и «Брамус» а, на сегодняшний день а, установлена в индийских сухопутных войсках, индийских а, военноморских флот и также в индийской авиации. А, объем заказа у нас превышает где-то 6 миллиард долларов. Эти кадры мы снимали на последней выставке вооружений «Армия-2016». Представитель индийской стороны особо отметил не только способность ракеты почти в 10 раз превышать скорость звука и поражать цели на расстоянии до 300 километров, но и входить в крутое пике над объектом, чего сегодня не может продемонстрировать ни одна ракета в мире. При подобном подлете к цели ПВО потенциальных противников окажется просто бессильной. В 2030 году, смотрите, мы рассчитываем до 2020 году, где-то будут гиперзвуковые ракеты, которые будут летать с скоростью сессии МАК. Может быть, на будущем это будут гиперзвуковые ракеты, которые можно использовать 
Много раз. Сегодня в ближайших планах индийского командования модернизация парка стоящих на вооружении ВВС истребителей Су-30 МКИ для возможности несения ракет «Брамос». Уже в начале 2017 года крылатыми ракетами должна быть оснащена первая эскадрилья самолетов. И пусть пока и Россия, и Индия не собираются ставить на эти ракеты ядерные боеголовки, но никто не отрицает такой возможности в будущем. Китай собирается с бешеной скоростью разработать три авианосца, 50 субмарин и огромный флот военно-морских кораблей. У нас также есть план модернизировать ВМФ и иметь флот, состоящий из 100 судов, но к 2030 году будет трудно этого добиться, даже с учетом временных и финансовых затрат в тех проектах, которые проходят в настоящее время. Именно поэтому крылатая ракета «Брамос» Морского и воздушного базирования станет той силой, которая будет способна нейтрализовать опасность наращивания военной мощи соседним Китаем. Эта стратегия асимметричного ответа во многом схожа с действиями нашей страны в противостоянии с США. Не пытаться догнать и перегнать Америку в гонке вооружений, а найти способ свести угрозу в будущей войне на нет. В чем еще сегодня преимущество индийской армии? Эти вопросы мы затронули в нашем эксклюзивном разговоре с генералом-майором индийских вооруженных сил в отставке, а сегодня главным редактором журнала «Военное обозрение» Рави Арора. Самая большая наша сила – это командование вооруженными силами. Командование на всех уровнях – начальных, средних и высших уровнях. Все имеют хороший опыт, хорошую боевую подготовку. И мы провели своих людей через различные военные операции повсюду. Мы участвовали во многих военных действиях. У нас есть огромный опыт. Традиционный геополитический противник Индии – Пакистан, с которым она уже трижды воевала. Главный источник конфликта – спорные территории штата Кашмир. Второй основной противник – Китай – давний стратегический партнер Пакистана. Учитывая то, что все три страны обладают ядерным оружием, возможность серьезного военного конфликта между ними эксперты называют маловероятным. Но и до отношений союзников им еще очень далеко. Особенно учитывая создание цепочки военно-морских баз Китая в Индийском океане и наращивание Пакистаном своего ракетного потенциала. Если, например, рассмотреть поражающие способности или эффективность действия оружия, то необходимо принимать во внимание такие факторы, как ядерный потенциал, ракетные комплексы, которые китайцы еще называют второй артиллерией, ядерные подводные лодки, стратегические бомбардировщики, а также размер бронетанковых войск или моторизированного вооружения. В этом случае Индия не заняла бы и пятое место в мире, потому что у нас есть сильные стороны и слабые стороны, и техническое оснащение армии не является нашей сильной стороной. Именно поэтому перспективная задача, озвученная военным командованием Индии, прийти полностью к собственному производству вооружения внутри страны. Но это дело не одного и не двух десятилетий. В этой связи Индия проводит политику «Make in India». И это означает, что любой, кто хочет осуществлять военные поставки в эту страну, должен выполнить так называемые офсетные программы, то есть разместить часть производств на месте или привлекать местные компании для своих проектов. Именно так родилась в свое время программа «Брамос». Даже в названии, совместившая название двух рек – индийской Брахмапутры и российской Москва-реки. В основе – наш отечественный проект, призванный защитить страну с моря и потопить любой авианосец, который рискнет появиться в зоне наших интересов. Разработка, да, по-моему, в настроении – вот этот комплекс Яхант 3М55Е – это оружие, ну, наверное, которому трудно найти равных, обладая большой дальностью полета, порядка 300 километров. Вот эта ракета базируется и на кораблях, и на береговых комплексах. Вот. У нее достаточно хитрая, интересная траектория, 
На нее интересно смотреть. Главная особенность, которой гордятся наши конструкторы и за что ракету прозвали полнорезом, это способность при приближении к цели скользить буквально над кромкой волн, находясь ниже линии обнаружения ПВО противника. Без боевой части ракета прошивает корабль насквозь, с боеголовкой разрушает на две половины. При этом точность попадания – полтора метра на 300 километров. Кто-то говорит, а мы сейчас быстро сделаем. Но мы говорим, попробуйте. И если бы кто-то мог делать такие, такое же эффективное средство поражения, как делаем мы, наверное, бы они делали сами и к нам не обращались. До 2027 года Индия рассчитывает еще прикупить на мировом рынке вооружений 12 подводных лодок, один авианосец, порядка 101 двигательных истребителей и свыше 122 двигательных боевых самолетов. При этом до конца непонятно, что будет куплено у России, а что в США, и чью сторону займет Индия в случае глобального военного конфликта. Здесь как бы восточный, восточное сознание, оно, знаете, сейчас проявляется очень. Вот эта мудрость, да, восточная, она проявляется. Пока все грызутся, э, мудрая, так сказать, китайская обезьяна и мудрый индийский слон наблюдают со стороны и смотрят, кто кого загрызет. По данным прошлогоднего аналитического доклада швейцарского банка, в десятке сильнейших армий мира на тот момент Индия занимала не четвертое, а лишь пятое место. А в спину ей дышали Франция, Великобритания и Южная Корея. Какая из европейских армий способна изменить расклад сил в будущем? И почему одни эксперты учитывают ядерный статус страны в случае возможной войны, а другие — нет? На суше, в воздухе и в воде. Какие технологии и виды вооружений способны обеспечить армии уверенную победу в возможном военном конфликте? Какую книгу Бен Ладен советовал прочитать американцам, чтобы понять, чего на самом деле стоит военная мощь США? Мы отправились в Вашингтон и нашли автора скандального трактата. США бомбило много стран, но никогда страны, которые могут себя защитить. Тут мы трусы. Ядерный щит. Гарантирует ли он защиту в новой мировой войне? И кто готов рискнуть это проверить? Через минуту наше расследование продолжится. В январе 2016 года кадры со стоящими на коленях морскими пехотинцами США обошли все телеканалы мира. Такого публичного унижения американцы не испытывали давно. У экипажей двух военных катеров, которые оказались в территориальных водах Ирана, сначала отобрали оружие, а затем проверили все находящиеся на борту ноутбуки, GPS-устройства и офицерские планшет-карты. Через 16 часов американцев отпустили, предварительно накормив и приняв публичные извинения на камеру. Удивительно, но якобы поломка навигационного оборудования на одном из судов случилась недалеко от основной базы иранских ракетных катеров. И, кстати, на борту у американцев находилось стандартное снаряжение диверсионно-разведывательных групп. 
Но иранское командование не стало раздувать инцидент до международного скандала. Ведь за это короткое время в руках иранцев оказалось 13 тысяч страниц секретных документов, которые они скачали с электронных устройств задержанных моряков включая коды опознавания «Свой-чужой» и данные по каналам шифрования ВМФ США. Никаких комментариев от Пентагона не поступило. После этого случая остался лишь один вопрос. Почему Америка так спокойно снесла пощечину по имиджу своей непобедимости? Дело в самом Иране или в том, что миф о доминанте США в мире начинает таять на глазах? Меня очень волнует поведение Ирана с тех пор, как был заключен договор. Ракеты стреляли, авианосцы, и недавно небольшие иранские корабли встревожили американский корабль и вынудили выдать предупредительный огонь. Ракеты с периодичностью тестируются. Мы не видим того поведения Ирана, которое обещал Белый дом. Фред Флейтс, бывший аналитик ЦРУ и экс-сотрудник Госдепа, сегодня частый гость на американском телевидении. К его комментариям в области борьбы с международным терроризмом и в сфере ядерных вооружений прислушиваются не только в США. Поэтому не случайно наш разговор с ним начался с Ирана. Возможность появления у этой стратегически важной страны в Персидском заливе своей собственной ядерной красной кнопки всегда вызывал у Америки серьезные опасения. И многолетние международные санкции, которые были сняты с Ирана лишь в обмен на свертывание программы по разработке ядерного оружия, лишь подтверждают этот факт. Проблема в том, что чем больше стран приобретает ядерное оружие, тем больше повышается риск ядерной войны из-за просчетов. Плохо, что у Индии и Пакистана есть ядерное оружие. Некоторые призывают остановить их от нападения друг на друга. Но если радикальный режим джихада захватит Пакистан, тогда, я думаю, мы больше не сможем сказать, что ядерное оружие стабилизирует ситуацию между этими двумя странами. Сегодня на планете накоплен чудовищный запас ядерного оружия. Порядка 17 тысяч зарядов. Но весь парадокс в том, что именно наличие ядерного потенциала у СССР в свое время стало залогом того, что холодная война не вышла за грань горячей. Америка знала, ответный удар последует неминуемо. Поэтому Соединенные Штаты вот напали на Задама Хусейна, у которого не было ядерного боеприпаса. Они убили Каддафи, у которого не было ядерного боеприпаса. Они сегодня воюют вместе с террористами против Башара Асада, у которого нет ядерного боеприпаса. А у Ким Чен Ира никто не знает, есть ядерный боеприпас или нет, но против него никто не воюет. Ядерный паритет современной России и США примерно одинаков. В сфере стратегического ядерного вооружения около 1800 боезарядов у нас и примерно столько же с другой стороны. И если сравнивать с 40 тысячами боеголовок, которыми когда-то обладал только Советский Союз, то можно предположить, что мир все-таки отошел от последней черты. Я не думаю, что США первым применит ядерное оружие. Мы не говорим это явно в нашей доктрине безопасности. Мы сказали, что никогда не будем использовать ядерное оружие против неядерной страны. Сказали, что используем его только в крайних обстоятельствах. То же самое Россия. Но почему тогда в Пентагоне по-прежнему слышны призывы остановить Россию в стремлении бряться с ядерными аргументами, в то время как министр обороны США заявляет о 100-миллиардной программе по развитию американского ядерного оружия нового поколения? Или главная интрига в том, не сколько у армии боезарядов, а каких и чьи ракеты первыми достигнут территории противника? Основу нашей ядерной мощи составляет 
высокоточные межконтинентальные баллистические ракеты. Сейчас массово производится и поступает на вооружение ракетный комплекс ЯР. На выходе, можно сказать, в опытных образцов это ракетный комплекс «Сармат», это железнодорожный боевой ракетный комплекс «Баргузин». Новые образцы ракетных комплексов и крылатых ракет, они практически превосходят по своим параметрам то, что есть у американцев в области стратегических ядерных вооружений. Серийного производства новейшей межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» в США ждут с неприкрытым ужасом. Поэтапные испытания, которые проходят в настоящее время, уже способны раскрыть некоторые из секретов нового оружия, идущего на смену ракете Р-36М «Воевода», прозванной в НАТО «Сатана». Чем же так пугает наша разработка мировую сверхдержаву? Во-первых, скоростью. К 2020 году ракеты начнут оснащать гиперзвуковыми боеголовками, которые смогут развивать невероятное ускорение в пределах 17-22 махов. В то время как американцы осваивают коридор скоростей 12-15 махов. Пока в мире нет таких противоракет, которые бы могли разгоняться до подобных скоростей. Ну а перехватить ее на встречном курсе, подобного рода боеголовку, будет сложно ввиду того, что она маневрирует. Вот в этом особенность такой ракеты. Получается, что миллиарды долларов, которые Америка вкладывает в разработку своей новейшей системы противоракетной обороны, не принесут ей желаемой защиты и победы в случае, если дойдет до ядерной войны. Если, скажем, на поражение ракет «Тополь», так считают эксперты, Соединенным Штатам или другой стране придется затратить порядка двух противоракет, то чтобы перехватить э, гиперзвуковые боеголовки, им придется э, запустить по расчетам экспертам до 50 противоракет, что сегодня они себе позволить не могут. Еще одно из ключевых достоинств ракеты «Сармат» — уникальная траектория полета к цели, Используя в проекте проверенные отечественные наработки, конструкторы заложили возможность атаковать противника не по кратчайшему, а по любому пути, включая перелет через северный и южный полюсы, избегая районов сосредоточения систем ПРО. Плюс существенно сокращено время подготовки старта с 15 до 1 минуты. Рискнет ли в таком случае Америка своим существованием ради сверхдержавных амбиций? Поэтому нет необходимости использовать ядерное оружие. И поэтому ядерная война между главными ядерными державами, она не будет. Будет соревнование в области высокоточного и, как бы сказать, обычного оружия, но большой, большой мощности. Но это мнение с нашей стороны. А что думают на другом берегу Атлантики? Мы специально отправились в Вашингтон, чтобы встретиться с человеком, книгу которого в 2006 году главный террорист планеты рекомендовал почитать самим США. Вот архивная публикация на сайте BBC. Расшифровка аудиопослания лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена к Америке. Если ваш президент Буш будет продолжать лгать и практиковать несправедливость, то вам будет полезно прочитать книгу, видение которой гласит «Если бы я был президентом, я бы остановил операции против США. Я бы сначала принес свои извинения всем вдовам, сиротам, а также лицам, которые были замучены. После этого я бы объявил, что вмешательство США в дела других стран мира закончилось навсегда». Я думаю, он порекомендовал мою книгу не президенту, а американцам, чтобы понимать, что сделало американское правительство народом арабского мира. 
и понять, почему случилось 11 сентября. Из-за этой книги я застрял на неделю в СМИ. Я был на CBS, NBC, ну и на других больших шоу. Возможно, писатель Уильям Блум смог бы сделать блестящую политическую карьеру. Ведь в свое время он начинал в государственном департаменте, но все изменил Вьетнам. Увидев своими глазами, как ради своих политических планов Белый дом готов даже целые народы жечь напалмом, мистер Блум стал ярым критиком внешней политики своей страны. И остается им до сих пор. Неужели Америка готова пойти на прямой военный конфликт с Россией, которая поддерживает законное правительство Башара Асада? Не думаю, что будет война между Россией и США. Не массовая и, конечно, не ядерная. Она могла произойти много лет назад во время Холодной войны и не началась из-за так называемого взаимного гарантированного уничтожения. Война не начнется, пока у России и Китая есть ядерное оружие. США бомбило много стран, но никогда страны, которые могут себя защитить. Тут мы трусы. Но готовы ли прислушаться к словам Уильяма Блума в Белом доме? Ведь если сегодня все военные действия идут вдали от берегов Америки, то в случае новой мировой войны территория США станет настоящим полем боя. Способны ли американцы выдержать такой удар? Одна бомба, которая упала на парашюте, это все, что испытывали американцы. Уровень неприемлемого ущерба у них, ущерба у них минимальный. Мы даже не говорим о крейсере УРО, об авианосце. Достаточно уничтожить один фрегат для того, чтобы вся Америка встала в ступоре, в ужасе, сняла собственного президента и правительства да, и прекратила любые военные действия. Они не стойки на удар. Беспечность, основанная на превосходстве, уже дважды подводила американских президентов. В свое время Джимми Картер, а потом и Билл Клинтон теряли пароли для запуска ядерных ракет. Вероятно, оба были уверены, что с Америкой никогда и ничего не произойдет. Вот только времена, похоже, изменились. Франция, Германия и Великобритания. Какая из армий? В будущем способна сравниться по мощи с США. И есть ли шанс у идеи про объединенную армию Евросоюза? Многие политики предлагают формирование европейской армии и отдельные законопроекты, отдельные идеи, достаточно утопичные, предлагают. Лежать бояться. В чем нас пытаются убедить новые рекламные ролики от НАТО? И готовы ли они там, на Западе, увидеть наш достойный ответ? Если даже опытные российские разработки вызывают в США зависть и трепет, то что они скажут, когда российское вооружение последних поколений массово встанет на боевой режим?
Это очередной пример побед на киноэкране. Свежий промо-ролик НАТО о новой группировке сил быстрого реагирования. Пять тысяч войск, 14 наций. Сила духа НАТО, предназначенная для реагирования в кризисных ситуациях. Артиллерия, танки. Судя по видео, все как один готовы защищать друг друга. Но с кем они собираются воевать? И главное, как? Вот так, кидая гранату себе под ноги, спотыкаясь и падая в дверной проем, останавливая собственную атаку, как это было на совместных учениях американских морских пехотинцев и королевской морской пехоты Великобритании, или когда 4 часа весь персонал американской авиабазы Йокота в Японии прятался по подвалам, пока не знакомец со свертком в руках, легко проникший на охраняемую территорию, разгуливал среди ангаров с военной техникой, о чем было сообщено на официальной странице авиабазы. Кого они собираются побеждать с такой подготовкой? Или навязанный западными СМИ призрак российской угрозы все еще бродит по Европе? За ответами на эти вопросы мы отправились в Бельгию, в самое сердце Евросоюза. Угроза со стороны России по-разному истолковывается различными государствами-членами ЕС, в зависимости от их географического положения. На Востоке, среди бывших членов Варшавского договора, есть страх перед возвращением России по историческим причинам. Другие государства-участники, такие как Франция, Германия, Испания, Италия и другие страны Средиземноморья, больше боятся мусульманских фундаменталистов. Пьер Эммануэль Таман, эксперт по геополитике. По его словам, прежнего картинного единства Евросоюза давно нет. Сегодня его раздирают как внешние угрозы, так и внутренние противоречия. Различные центры власти конкурируют, глобализация меняет геополитические пространства. Существует растущая конкуренция между США, Китаем, Россией, различными государствами-членами ЕС. И уже в отношении государств-членов Евросоюза нарастает перелом. Например, между Францией и Германией существует новое геополитическое соперничество. Вероятно, не зря именно Францию американский журнал «Национальный интерес» включил в пятерку самых мощных армий мира в будущем, хоть и поставил ее в этом рейтинге на последнее место. Военный бюджет Франции за 2015 год составил чуть больше 50 миллиардов долларов и практически был равен затратам Индии. Но в отличие от нее, у Французской республики есть ряд преимуществ. Фактически у французов все свое. Если не брать отдельных сегментов, ну, например, самолеты ДРЛО, это американские, у них есть джевелины американские, но на самом деле это не так много. А в основном почти все бронетехника, авиация, военно-морской флот, все фактически в основном французского производства. Франция входит в члены ядерного клуба и по количеству боезарядов занимает третье место после Америки и России. А еще именно она, одна из немногих стран-участниц НАТО, способна на некоторую самостоятельную политику внутри блока. Такие прецеденты в истории уже были. Когда генерал де Голь пришел к власти, он не желал, чтобы Франция была полностью интегрирована в военную структуру НАТО и состояла под командованием НАТО. Он желал, чтобы французская армия была под французским командованием. Под крыло военного альянса Франция вернулась только в 2009 году. Однако в 2017 положение дел может вновь измениться, если в результате выборов новым президентом республики станет лидер партии «Национальный фронт» Марин Лепен. 
Среди ее обещаний было не только возможное признание итогов референдума в Крыму, но и вывод страны из проамериканского НАТО. При этом возникает вопрос, вновь став самостоятельной, не начнет ли Франция свою военную игру в геополитику? Из этих армий по своей угрозе там, Российской Федерации я бы на самое последнее место поставил Германию с точки зрения менталитета нации. Хватит, получили, больше не будет. Франция не той направленности страна, чтобы с нами вообще воевать в принципе. Тоже огребали, не станут. Англия не получала. Может попытаться попробовать, но только до первых потерь. Способна ли Великобритания однажды бросить нам такой откровенный вызов? Среди первых программных заявлений вновь избранного главы Кабинета министров Великобритании Терезы Мэй уже прозвучали слова о якобы угрозе национальной безопасности со стороны России. Британия находится на низком военном уровне ее возможностей. Например, у нее нет сейчас действующих вертолетов на сегодняшний день. У нее наименьшее количество кораблей. В каких-то вопросах Великобритания превосходит, и это признано другими странами, даже США. В таких как спецназ, разведка, небезызвестная всем разведывательная служба МИ-6 и ее дипломатические сервисы. Обновленная стратегия национальной безопасности, взамен принятой в 2010 году, предусматривает грандиозные траты и планы. Только на закупку новой военной техники и ее обслуживание в ближайшие 10 лет будет потрачено порядка 270 миллиардов долларов. Среди ключевых позиций – введение в строй двух авианосцев типа «Королева Елизавета», подтверждение намерений приобрести у США 138 истребителей пятого поколения F-35B. Кроме того, власти намерены закупить 50 американских боевых вертолетов и построить 4 новые атомные подлодки, которые будут нести функции ядерного щита. Также к 2025 году в Британии должны быть сформированы две ударные бригады сил быстрого реагирования по 5000 человек каждая с поддержкой наземной техники техники, авиации и боевых беспилотников. Мы можем видеть, что при этом раскладе Британия все равно считается высокоэффективным государством с вековой имперской историей, развитой техникой, навыками, знаниями. Я думаю, глубоко уважаемо в мире как нашими врагами, так и союзниками, потому что это больше, чем просто потраченные суммы на армию. Безусловно, представить себе хотя бы гипотетически, что в случае глобального военного конфликта между Россией и США Великобритания выступить не на стороне своего основного союзника почти невозможно. И также становится ясно, почему в конце сентября министр обороны Великобритании Майкл Феллон заявил, что его страна категорически против идеи создания объединенной армии стран Евросоюза. Похоже, на случай возможной мировой войны в своих стратегических партнерах англичане хотят видеть США с их огромными ресурсами, а не бывших друзей по объединенной Европе. Шанс на победу. Почему, даже несмотря на миллиарды долларов вложений, США может проиграть свой морской бой? Авианосец сам по себе роли не играет. Играет роль очень много вещей. И почему режим невидимки больше не спасет американские истребители в небе? Это называется активная фазированная антенная решетка. Вот таких э, решений в нашем в метровом диапазоне волн в мире аналогов нет. И о чем говорят последние контракты на рынке вооружений? Почему все больше стран выстраиваются в очередь за российскими разработками?
Это самый дорогой в мире военный корабль, первый из десяти американских авианосцев нового типа, названный в честь 38-го президента США Джеральда Форда. Его постройка обошлась бюджету в 13 миллиардов долларов. Он должен был стать гордостью военно-морского флота Америки и весомым аргументом в гипотетической новой мировой войне. Но вышло пока наоборот. Из-за обнаруженных проблем он до сих пор не готов к бою. Сроки его приемки на вооружение переносились уже несколько раз. Мало того, по мнению экспертов того же американского журнала «Национальный интерес», пока авианосец встанет в строй, он успеет морально устареть. Новые системы поражения, которые разрабатывает и производит Россия и Китай, превратят его в многомиллиардную могилу для тысяч моряков США. Эпоха авианосцев ушла, как только Россия и Китай сумели поставить на боевое дежурство ракетные комплексы большой дальности. А с началом серийного производства нашей страной гиперзвуковых противокорабельных ракет наличие авианосцев у какой-либо армии противника в случае войны перестанет иметь решающее значение. Ее прототип уже есть, называется «Циркон». Эта ракета характерна тем, что она будет развивать гиперзвуковую скорость. И это фактически позволит ей наносить удар по цели в течение нескольких секунд, максимум минут. То есть вероятный противник, цель, будет иметь очень мало времени для того, чтобы засечь эту, эту ракету и попытаться ее перехватить. И еще один важный факт. Военная операция в Сирии стала первой за последние десятилетия, в которой не участвуют авианосцы США. Возникает вопрос, почему? Все просто. В 2013 году Россия поставила Дамаску несколько береговых ракетных комплексов «Бастион» со сверхзвуковыми крылатыми ракетами «Яхант», дальность стрельбы которых доходит до 300 километров. Вот американский шестой флот и держится вне пределов этой зоны поражения. Естественно, наши ракеты, наше оружие э, имеет меньшую стоимость, чем, чем оружие, э, изготавливаемое самыми, там, крупными передовыми странами Запада. Хоть и нас и справедливо иногда критикуют за повышенную стоимость вооружения, но надо э, признать, что Стоимость вооружения надо соснастить со стоимостью цели, в которой это оружие работает. Американский истребитель пятого поколения F-35 уже побил все рекорды стоимости разработки и реализации проекта в самолетостроении. Технология Стелс заявляется как одно из его важнейших преимуществ. Вот только для российских радиолокационных станций, работающих в метровом диапазоне, невидимость самолета давно не является проблемой. Если все-таки вот этот военный альянс Россия, Китай, Индия состоится в каком-то ближайшем будущем до 2030 года, то даже брать во внимание какие-то возможности Соединенных Штатов нет никакого смысла. В конце сентября председатель комитета начальников штабов американских вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд заявил, что Россия – сегодня самый серьезный вызов и, возможно, самая серьезная угроза для интересов США. Заметьте, не для безопасности Америки, с которой мы хотим иметь рабочие экономические отношения, а именно для ее интересов. Такая же истерика на грани нервного срыва царит в последнее время и в Госдепартаменте. Ведь все попытки диктовать свою волю России в Сирии потерпели полное фиаско. Если им задаешь прямой вопрос, если у России не будет ядерного оружия армии, что будет с Россией? Правильно ли я понимаю, что она будет разорвана на куски, уничтожена? 
куче последствий. Они говорят, да, конечно, потому что большая территория. Западные аналитики часто забывают самый главный факт, который хорошо известен всем. Россия не начинает войн, но всегда успешно их заканчивает. Если кто-то подталкивает мир к большой войне, он должен помнить. Нам есть чем ответить на вызов и сегодня, и в будущем.